karibu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo jina lipitalo majina yote ni matangazo mubashara matangazo ya moja kwa moja kutoka katikati ya jiji la Mbeya nyanda za juu kusini katika jamhuri ya muungano wa Tanzania mimi ni Peter Mari na tunakuletea matangazo haya kutoka hapa katikati ya jiji la Mbeya ndani ya kanisa la PAG Mbeya Christian Center ambapo tunakuona kubwa la mlipuko wa mtakatifu explosion of the Holy Spirit inaendelea hapa nikiingia katika siku yake ya pili ambapo askofu mkuu Silvester Gamanywa ndio mnenaji mkuu na hapo jana alikuwepo mahali hapa kama mlivyosikia katika matangazo yetu kupitia wapo Radio FM lakini na Shalom TV online amekuwa akizungumzia kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusu roho mtakatifu na amefundisha kwa kweli kuhusiana na eh, changamoto tano zinazonikabili kanisa la Kristo katika karne ya moja na ukumbuzi wake hivyo leo hii katika meza ya busara ya wapo Radio FM askofu mkuu atakuwa akizungumza na hala hiki ya wananchi na wakazi wa mikoa ya Songwe na Mbeya ambao wameminika kwa wingi ili kuweza kusikiliza kongamano hili la Roho Mtakatifu lakini na ujumbe huu maalum ujumbe wa mahususi ikiwa sasa ni field ama utekelezaji wa yale ambayo yamekuwa yakifundishwa katika falsafa ya upako e, katika majuma kadhaa na tukaona kilele chake kilifanyika katika mkesha mkuu wa Roho Mtakatifu uliofanyika PCC kwa hiyo mtazamaji wa Shalom TV na wewe msikilizaji wa Wapo Radio FM popote pale ambapo unaendelea kutufuatilia na kutoka na ilianza siku ya Jumatano tarehe 12 mwezi wa sita mwaka 2019 hapa Mbeya lakini eh, litakwenda mpaka siku ya Jumapili na kama nilivyokueleza hapo awali siku ya jana hapa Mbeya Askofu mkuu Silvester Kamanywa katika ujumbe wake wa ufunguzi alizungumzia changamoto tano zinazolikabili kanisa la Kristo katika karne ya moja na ufunguzi wake na alizungumzia kuhusiana na changamoto hizo ambazo moja ya changamoto hizo ni upungufu wa falsafa upungufu wa maisha ya imani katika neno lakini pia alizungumzia changamoto nyingine ni kuhusiana na upungufu wa maombi endelevu na akazungumza pia changamoto ambayo inakabilia kanisa la Roho Mtakatifu au kanisa la karne ya moja ni upungufu wa mzigo wa kuleta watu kwa Yesu na changamoto nyingine aliyozungumza ilikuwa ni upungufu wa ibada zinazoongozwa na Roho Mtakatifu na changamoto nyingine kubwa ni upungufu wa maisha ya utakaso. Kwa hivi kunde sasa askofu mkuu Silvester Kamani utamsikia moja kwa moja kutoka hapa Mbeya akizungumza nawe kupitia Wapo Radio FM pamoja na Shalom TV online kutoka hapa PAG Mbeza Mbe, uh, PAG Mbeya uh, Christian Center. Askofu Kamani anazungumza na tumsikilize. pamoja na Shalom TV online ni meza ya busara ikombea na hapa ni mwana wa Roho Mtakatifu ambaye tumesema habari zake tumesikia matangazo na tuko kazi linazipitia na hizo changamoto zilikuwa zinatupa picha kamili ili tuweze kujitathmini kwamba tuko wapi na tunatokaje hapo tulipo hivi sasa tulipitia changamoto tano ya kwanza ikiwa ni upungufu wa imani katika neno na pili ikawa ni upungufu wa maombezi maombi endelevu ya tatu ukosefu wa mzigo wa kuleta watu kwa Yesu 
nne upungufu au ukosefu wa ibada zinazoongozwa na Roho Mtakatifu na tano ilikuwa ni udhaifu au upungufu wa maisha ya utakaso Haya mambo matano ndiyo yanayolifanya kanisa la sasa ionekane kama halina sura ile tunayosoma katika kanisa la kwanza kwenye kitabu cha matendo ya mitume siku ya pentecoste lilipozaliwa kanisa hilo na mapungufu yale tuliyapitia mwenye kuyaziba mwenye uwezo wa kuyasawazisha na mwenye uwezo wa kutuondoa katika upungufu huo ni roho mtakatifu na ndio maana ya kongamano hili sasa baada ya kuwa tumekusha kujitathmini twende leo kwenye kujifunza kuhusu huyu roho mtakatifu roho mtakatifu ni nani hasa roho mtakatifu ni nani hasa maana tunahitaji kumjua kwanza roho mtakatifu kabla hata hatuja taka kujua anafanya nini na sisi tutahusika vipi e, kwa huyo roho mtakatifu kutusaidia kutuondoa katika mapungufu ambayo tumeyatathmini siku ya jana ya, ufungu, ya, upungu, ya ufunguzi binafsi ninapenda nikuhakishie kwamba roho mtakatifu sio hadithi sio historia na sio kitu fulani roho mtakatifu ni Mungu Roho mtakatifu ni Mungu Tukianzia hapo unapata picha sasa kwamba hatuzungumzi habari ya roho ya Mungu tunamzungumzia Mungu mwenyewe ambaye amemtambulisha roho mtakatifu kuwa Mungu ni Yesu katika Yohana sura ya nne, mstari wa 24 aliposema Mungu ni roho Mungu ni roho Mungu ni roho Wengi hawatambui kwamba Mungu ni roho Na hata kama wanasema Mungu ni roho lakini hawajui Mungu ni roho kwa misingi gani Yesu anasema Mungu ni roho. Sasa ili kujua kwamba Mungu ni roho hiyo inabidi itupeleke kwa Mungu mwenyewe hivi Mungu mwenyewe ni nani? Kama Mungu. Maana usipomjua Mungu jinsi alivyo au alivyojitambulisha kwetu hata roho mtakatifu kumjua kwamba ni Mungu itatupa utata wa kuelewa Mungu amejitambulisha katika Biblia kwa kifupi kwamba ni Mungu mmoja ambaye amejipambanua katika mfumo wa nafsi tatu Mungu amejipambanua kuwa ni Mungu mmoja 
kupitia mfumo wa nafsi zake tatu baba nafsi ya kwanza mwana nafsi ya pili roho mtakatifu nafsi ya tatu sasa utasema ni nafsi tatu au ni Mungu wa tatu kwa sababu naongea hadharani na jamii pana karibu ulimwengu mzima kupitia media nitumie nafasi hii kuweka ufafanuzi vizuri tu kwamba Mungu mwenye nafsi tatu amejipambanua hivyo kwa sababu ndivyo alivyo ni mmoja mwenye nafsi tatu nikusaidie kwa haraka katika mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 ukisoma utakuta imeandikwa Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu maneno haya mawili mfano wetu na sura yetu ndio tunaanzia hapo kupambanua kwamba Mungu huyu ni mmoja lakini ni zaidi ya nafsi moja anaposema kwa mfano wetu neno wetu kama Mungu angelikuwa nafsi moja tu angesema kwa mfano wangu sawa angesema kwa mfano wangu lakini kwa kusema wetu maana yake ni zaidi ya nafsi moja lakini ukija kwenye sura anazungumzia sura yetu kwenye sura yetu maana yake sura ni moja lakini hiyo sura ni ya zaidi ya mmoja. Halo. Sura yetu. Jamani hapa nafafanua lugha. Mimi ni msomi wa lugha. Na ukishindwa kuelewa lugha iliyotumika katika maandiko hutamuelewa Mungu katika neno lake. sura yetu ingelikuwa ni zaidi ya Mungu mmoja angesema sura zetu Halo sura yetu kwa hiyo sura ni moja lakini wenye sura hiyo ni zaidi ya mmoja. Mfano wetu. Maana yake 
ni zaidi ya nafsi moja. Na huyo Mungu ukienda kwenye lugha ya asili iliyoandikwa kwa Kiebrania Elohim. Elohim maana yake ni zaidi ya mmoja iko katika hali ya wingi. Sio moja. Sasa nafsi na Mungu katika ujumla wake Mungu ni mmoja Mungu ni mmoja lakini nafsi zake ziko ngapi tatu ambaye amezitaja hizo nafsi tatu ni Yesu mwenyewe katika matayo 28 mstari wa 19 ndipo tunapata utambulisho wa Yesu akielezea hizi nafsi za Mungu ziko ngapi anasema mkawabatize hawa kwa jina la baba la mwana na la roho mtakatifu baba ni nafsi mwana ni nafsi na roho mtakatifu ni nafsi kwa hiyo aliposema Yesu Mungu ni roho maana yake ni kwamba ni roho katika asili yake na kila nafsi yake ni Mungu. Wewe sio kama ndio kuchanganya ndio unaelewa. Yesu ni Mungu. Sije mkanishangaa mkasema astaghfirullah. Yesu ni Mungu. Kabla Yesu hajawa Yesu alikuwepo kabla Yesu kuzaliwa na Bikira Mariamu haikuwa ndio mwanzo wa kuwepo kwake alikuwepo kabla tofauti ni kwamba kabla hakuwa anaitwa Yesu alikuwa anaitwa neno Injili ya Yohana moja Mstari wa kwanza mpaka wa tatu naelezea hapo mwanzo kulikuwako neno naye neno haisemi nalo neno naye neno naye neno alikuwa kwa, kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu Kwa hiyo neno huyu ambaye ni Mungu ndiye huyo neno aliyefanyika mwili kwa bina Yesu ana 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 asili mbili ni Mungu kamili na binadamu kamili Mungu kamili na binadamu kamili Mungu kamili kwa sababu alipokuja alikuja katika asili yake ya uungu. Sasa watu wanatofautisha, wanashindwa kupambanua kwamba Yesu alipofanyika binadamu alikuwa binadamu asimimia moja na aliacha uungu mbinguni. Haikuandikwa aliacha uungu mbinguni, aliacha utukufu. Umeelewa hapo eh? Alichokiacha ni nini? Utukufu lakini hakuacha asili yake ya uungu ndio maana Mungu anamuita mwanawe mpendwa si kuwa mwanawe kwa sababu ni binadamu ni mwanawe kwa sababu ndivyo alivyokuwa kabla ali 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 alikuja duniani kuvaa mwili awe binadamu lakini akiwa ni Mungu Ndiyo maana alipoabudiwa Yesu hakukataa Alipo 
ambiwa kwamba unajifanya kuwa Mungu kusamee anasema kabla hata huyo Ibrahimu hajakuwa mimi nipo wakasema we unawazimu hata miaka msini hujafikisha <laughs> hawakumuelewa alikuwa Mungu kabla ya kuja na baada ya kufanyika binadamu kwa kuvaa mwili bado alikuwa na asili yake ya uongo ila hakuitumia alipokuwa katika mwili Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo baba amekaa kwenye kiti cha enzi toka mwanzo na mpaka sasa yuko kwenye kiti cha enzi hajawahi kutoka katika hicho kiti cha enzi lakini mwana ametoka kwenye kiti cha enzi akaja duniani alipokuja duniani sehemu aliyokuwa anakaa palibaki wazi kama nafsi palibaki wazi akawa duniani Wakati anajiandaa kumaliza kazi yake ndio akawaambia wanafunzi wangu wake kwamba mimi naondoka. Lakini sitawacha yatima. Nitaenda kwa baba nitamwambia. Atamtuma kwenu msaidizi mwingine. Neno msaidizi mwingine Hayo ni maneno mawili neno msaidizi pili mwingine Msaidizi kwa kiunani neno lililotumika pale lina tafsiri ya wakili Wakili anayebeba kesi yako afanye utetezi kwa ajili yako ndio tafsiri ya msaidizi wakili anayebeba ukitaka ukiwa ukiwa na kesi hapa duniani unamtafuta wakili alafu anakuambia niambie mambo yote niambie kweli tu Unamweleza mambo yote. Anachukua kesi yako, anasimama badala yako kufanya utetezi. Akitumia taaluma yake ya sheria. Kuhakikisha kwamba hupati hatia. Hata kama kweli umekosea. Na kuna kesi nyingi wahalifu wameshinda kesi. Na kuachiliwa huru. Kwa hiyo msaidizi ni wakili anayekuja kubeba kesi zetu. Aliposema nitamleta msaidizi maana ninawaleteni wakili ambaye loloti litakalotokea msiwe na wasiwasi wala msijiulize ulize hata mkikamatwa ghafla msijiulize ulize Mtasema nini Ili wenu atawatetea atawaambia ya kusema wakati unaotakiwa na nini cha kusema na ukisema hicho unashinda kesi ndio maana ya msaidizi neno mwingine tafsiri neno mwingine maana yake ni anayekuja kuchukua nafasi ya aliyeondoka lakini ana hadhi sawa na aliyeondoka Tafsiri niko kwenye lugha jamani eh? 
sijaingia kwenye mafunu niko kwenye lugha mwingine maana yake ni anayechukua nafasi ya aliyeondoka lakini ana hadhi sawa na aliyeondoka kwa hiyo Yesu mwenyewe ni wakili wetu kwa kuchukua dhambi zetu na madhaifu yetu na akatutetea tukawa huru wakati tuna hatia kesi zangu na zako zikafutwa kwa maana ya dhambi wakati tulistahili kwenda kwenye hukumu ya milele Yesu akawa wakili wetu sasa anasema ninapoondoka nita mtuma msaidizi maana wakili mwingine sawa na mimi ambaye ananiwakilisha mimi na atakayefanya yote ambayo mimi ndiye muhusika Halo Tuko kwenye Roho Mtakatifu ni nani? Huyu ndio Roho Mtakatifu Mungu mwingine. Habari zake. Ni Mungu. Ni nafsi ya tatu ya Mungu. Sasa somo la utatu wa Mungu linahitaji sehemu na nyingine. Hapa nimezungumzia utatu katika mwanzo moja ishirini na sita kuonyesha jinsi ambavyo Mungu amejitambulisha toka mwanzo kwamba yeye ni zaidi ya nafsi moja ingawa ni Mungu mmoja. Na hata aliposema tuumbe mtu kwa mfano wetu sisi pia tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mfano wa Mungu ni upi. Na sisi kama binadamu tumeumbwa katika hali ya utatu. Katika mwanzo mbili Saba anasema Mungu akafinyanga udongo Alafu baada kufinyanga udongo maana akatengeneza mwili kisha akapulizia pumzi yake katika huo mwili Hiyo pumzi iliyopulizwa ndani ya mwili ni roho ni roho ambayo ni sehemu ya roho ya Mungu mwenyewe pumzi ya Mungu ni roho ya Mungu yani Mungu ni roho kwa hiyo katika Mungu kama roho sehemu yake ya 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 ya, ya roho akairuhusu iingie katika mwili hii ikawa roho ya binadamu ambayo ilitoka kwa Mungu kwa sababu ni pumzi ya Mungu. Na hii roho ilipoingia katika mwili binadamu akawa nafsi hai au mtu akawa nafsi hai. Kwa tunapata vitu vitatu hapo. Mwili, nafsi na roho. Tumeumbwa katika hali ya utatu na ndio mfano wa Mungu tunafanana na Mungu katika asili ya kuombwa kwetu Mungu ana nafsi tatu na sisi tuna sehemu kuu tatu na kila sehemu inatufanya kuwa binadamu yani hizi sehemu tatu moja ikiathirika mtu anapoteza asili ya ubinadamu anapoteza heshima au hadhi ya kuwa binadamu. Kwa mfano, mtu anapokufa. Kinachofanyika roho na nafsi zinatoka kwenye mwili, mwili unabaki kasha. Na kuanzia hapo binadamu anapoteza hali ya kuwa binadamu. Yaani hapo hapo anakuwa na majina mawili kwa mkopo mwili maiti roho marehemu mwili maiti roho marehemu 
si binadamu tena. Kwa sababu ule utatu wake ume umesambaratika. Sasa hata nafsi ikiathirika kwa mfano mtu tunaposema nafsi tuna maana gani? Nafsi ina combination ya vitu vitatu ili iwe nafsi ina vitu vitatu ina, inaitwa nafsi kwa sababu ya vitu vitatu kwanza akili pili hisia tatu utashi nafsi ina vitu vitatu akili hisia na utashi sasa kwenye akili ndio kuna ufahamu kuna utambuzi kuna uelewa kwenye hisia ndipo kuna hali ya kujihisi na kwenye utashi ndipo mahali uamuzi unafanyika nafsi inafanya maamuzi kupitia utashi inatambua vitu kupitia hisia lakini ina ufahamu kupitia akili sasa ikiwa nafsi ndani ya binadamu imepata tatizo la akili binadamu huyu haitu binadamu kamili anazaliwa anazaliwa maj, majina mengine kichaa mwenda wazimu eh tahira yani maana yake ni kwamba nafsi yake haiko timamu Kwa hiyo binadamu anakuwa kamili akiwa na nafsi timamu na akiwa na mwili na roho vikiwa pamoja. Sasa huu ni mfano wetu kwa Mungu. Mungu hawi Mungu bila baba, bila mwana, bila roho mtakatifu. Na huwezi kuwakata vipande. Ukaweka huku baba akakaa kule kwa maana ni kipande kinachoitwa Mungu lakini kiko peke yake ni kwamba wako pamoja ni wamoja ingawa wamegawana majukumu kila nafsi ina majukumu yake hiyo ni semina nyingine turudi kwenye roho mtakatifu nataka tu uje kujua kwamba kwa nini roho mtakatifu ni Mungu ni Mungu kwa sababu nafsi kamili ya Mungu. Kama ambavyo baba anafanya maamuzi ana akili ana hisia na anafanya maamuzi ndivyo pia mwana naye ana akili ana hisia ana utashi Roho Mtakatifu naye ana akili ana hisia na ana utashi ndio maana anaitwa naye au yeye au huyo kwa sababu ni nafsi kamili nimetumia muda huu kuweka wazi eneo hili kwa sababu watu wengi hawamjui roho mtakatifu iwe waliompokea na ambao hawajampokea lakini hawamjui roho mtakatifu ni naye wana wanamtafsi kuna kambi za nadharia zinazokinzana kuhusu tafsiri ya huyo roho mtakatifu kuna kambi isiyotambua roho mtakatifu kuwa ni nafsi kamili ya Mungu. Na hiyo nadharia ina tafsiri Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Ni nguvu ya Mungu lakini sio nafsi kamili, ni nguvu ya Mungu. Ni kitu Roho Mtakatifu ni kitu sio mtu <laughs> ni kitu kwa maana ya thing is not 
a person. Sio, 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 sio nafsi ni kitu. Na wanapoamini hivyo wanamshushia hadhi roho mtakatifu na roho mtakatifu huyo hawezi kutenda kazi ndani ya hawa watu kwa sababu hawamtambui kama alivyo lakini pia nikitaka kwenda kwa undani zaidi roho mtakatifu aingie mahali ambapo hatambuliwi kwamba yeye ni nani aingie akai na yeye anajua kama anatambuliwa au hatambuliwi sasa <laughs> unakaza mbona mimi sijazo roho mtakatifu sijazo roho mtakatifu unamfahamu roho mtakatifu ni nani sasa mara unapofahamu roho mtakatifu ni Mungu hiyo peke yake tu inatakiwa kubadili mtazamo wako kwamba he Mungu anakuja kufanya makao ndani yangu lazima niachane na upuuzi lazima ni maana yake natakiwa kuishi mfumo tofauti wa maisha utakiwa kuishi kama mtu ambaye amezoea kuishi vile ulivyozoea kuishi na kutaka yani ni kama ambavyo unajua Mungu Mungu kamili anakuja kukaa ndani yako alafu bado unaishi maisha ya kipuuzi maisha ya kipuuzi ni maisha sio kuwa na maana uongo usegenyaji vituko vingi tu kwa nini? Kwa sababu roho mtakatifu ni mtakatifu. Roho mtakatifu ni mtakatifu. Kama jina lake lilivyo. Amebeba utakatifu wote wa Mungu. Kwa hiyo unapo unapowaza kumpokea Roho Mtakatifu maana yake ni kwamba una, una upate picha kwamba unapaswa baada ya Roho Mtakatifu kuja ndani yako anakuja ili na wewe uwe mtakatifu. Kama hilo halieleweki vizuri Uliamini katika uzito wake ni kikwazo cha kumpokea Roho Mtakatifu. Kwa sababu hutamtii hutampa heshima, hutampa heshima anayostahili. Na yeye ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ametamshwa na Yesu Kristo ni msaidizi mwingine. Na nimetoa tafsiri ya msaidizi maana yake nini ni wakili anayebeba kesi zako. Lakini pia mwingine ni anakuja kuchukua nafasi ya Yesu kwa sababu ana hadhi sawa na Yesu kwa sababu ni Mungu. Yesu aliposema kwamba mimi nakwenda mtu atakaye niamini mimi mimi na baba yangu tutakuja kufanya makao ndani yake tutakula naye tutakwenda tutaishi naye hiyo anayekuja kutekeleza unabii huo ni Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu akishuka na kukaa ndani yako baba yuko hapo mwana yuko hapo Amewawakisha kwa sababu ni Mungu ni huyu moja na sifa za Mungu sifa za Mungu ili awe Mungu maana yake ni kwamba lazima awe kila mahali yuko mahali pote ana weza mambo yote na anajua mambo yote na alikuwepo 
yupo na ataendelea kuwepo. Nasikia hiyo. <laughs> hiyo ndio tafsiri ndio sifa sifa za Mungu. Alikuwepo yupo na ataendelea kuwepo. Anaweza mambo yote ndiye muumbaji wa vitu vyote na ulimwengu wote. Alafu yuko kila mahali. Yuko mahali pote. Alafu anajua yote. Sasa Roho Mtakatifu ni Mungu ana sifa hizo. Alikuwepo yupo na ataendelea kuwepo. Wakati Mungu anaumba vitu vyote mwana ah nitumie mfano gani wa kuwasaidia kuelewa watanganyika jamani. Mwana ni muumbaji. Katika hiyo sura ya kwanza ya Yohana mstari wa kwanza kuteremka pale mstari unaofuata nasema kwamba yeye vitu vyote vilivyopo vimeumbwa kutokana na yeye hakuna ambacho kipo ambacho yeye hakuhusika. Mwana yeye ni 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 msanifu wa uumbaji. Baba ni mbunifu wa uumbaji. Mwana ni msanifu wa uumbaji. Roho mtakatifu ni mhandisi mkuu. Sasa ngoja ni nieleze tu kwa haraka haraka. Baba heshima yake ni kwamba yeye ndiye chimbuko la mawazo yote ya vitu vyote vilivyoumbwa. Wazo la uumbaji linatokea kwa baba wazo Mwazo moja shina sita. baba anasema na tufanye mtu hilo ni, ni wazo wamekaa kwa nani aliposema alikuwa anaongea na nani hiyo mwanzo mmoja shina sita. alikuwa anaongea na nani Mungu eh Alikuwa anaongea na nani? Alikuwa kwenye jopu lake la nafsi zake tatu. Na atufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu. Na kama alisema natufanye mtu maana ni kwamba hapo yeye kama baba maono ya umbaji yametoka kwa baba. Sasa kwenye hatua ya kumfanya mtu ndio mwana neno mwana yeye sasa akatengeneza aka, aka, aka mchoro <laughs> huyo mtu aweje ili kutimiza ono la baba huyo mtu aweje atakuwa na mwili na mwili utakuwa na masikio mawili macho mawili pua yenye, pua yenye mashimo mawili ndomo wenye taya mbili na vipimo sawa hiyo hiyo yeye Yesu alikuwa ndio study wa kazi designer baada ya, ya mchoro wa huyu mtu atakiwa aweje baba akasema sawa ni kama ambavyo mtu unataka kujenga nyumba nyumba ni ya kwako unamtafuta mchoraji wa kujenga nyumba unamwambia nataka kujenga nyumba yangu e, katika kiwanja hiki hapa Nichole. Ehe unataka nyumba namna gani? Anakuuliza maswali, nataka nyumba yangu iwe hivi, iwe vile, iwe hivi, iwe vile. Ah, ah anaandika alafu anakwenda anachora, kisha chora, alafu anakuletea anakuambia, "Ehe, haya, unaonaje huu mchoro? Unaangalia?" Anasema, "Hai, eh, eh, eh. Ah, lakini hapa ingekuwa hivi na hivi na hivi." Ah, anakwenda anatena, anarekebisha, 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 anarudisha. Unasemaje kama unaambia, "Sasa hapa naona" 
ndio hii ndio nyuma ndayoitaka aha huyo aliyechora hajengi mwenyewe anapeleka kwa fundi mhandisi wa ujenzi ndiye anayekwenda sasa kutoa makadirio ya vifaa vilivyotakiwa na kusimamia huo ujenzi sasa baba ameleta wazo la uumbaji mwana akatengeneza akadizaini sura ya kitu kitakavyokuwa roho mtakatifu ndiye mtekelezaji Unaelewa sasa hapa? Roho mtakatifu ndiye anachukua mchoro ule anahakikisha jengo linajengwa kwa viwango. Sawa sawa na mchoro unavyosema. Sawa sawa na ramani. Yaani kama hujaweza kuelewa Mungu kwa tafsiri hiyo inabidi uende chuo cha Biblia tena uende Uyahudini kabisa ndio utaelewa maana yangu kubwa nataka umjue roho mtakatifu ni nani atuzungumzi roho roho tu atuzungumzi <laughs> nguvu fulani tu inayokuja kukuangukia ah tunazungumzia Mungu kamili anayekuja kufanya makao ndani yako na kama ni Mungu aliyehusika katika uumbaji. Yaani uumbaji wote ukawa kama vile ulivyo ni product ya Roho Mtakatifu. Ni matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu. Tutakapokwenda kwenye kuangalia kazi ya Roho Mtakatifu ndio tutapata vizuri. Nitakueleza kazi ya Roho Mtakatifu. Hapa tunamzungumzia Roho Mtakatifu ni nani? kuna kazi za roho mtakatifu ni zipi tutaziingia kwenye sehemu inayofuata mchana lakini leo asubuhi nataka tu exhaust kwenye eneo hili la roho mtakatifu ni nani kama alivyotambulishwa na Yesu kwanza ni Mungu pili ni msaidizi mwingine lakini tatu ametambulishwa Roho Mtakatifu kuwa ni roho wa kweli. Roho wa kweli. Na naomba uelewe kwamba roho wa kweli ni msamiati ambao umebeba siri kubwa kusoma katika Yohana 16 wanao tunza kumbukumbu juu ya msaidizi mwingine ni Yohana 14:16. Msaidizi mwingine imeandikwa katika Yohana 14:16. Sasa tuende kwenye roho wa kweli. Roho wa kweli Yohana 16 mstari 13 mpaka 14 anasema Lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayosikia atayanena na mambo ya yajayo atawapasha habari zake yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari Bwana Yesu asifiwe ametambulishwa kuwa ni roho wa kweli kwa maana nyingine kuna roho za uongo zinazotaka kutumia sifa ya uungu na wa kwanza ni shetani shetani ana sifa kati ya sifa zake moja wapo ni baba wa uongo Yohana sura ya nane mstari wa 44 Yesu ameeleza akiwaambia wale wa Yahudi waliokuwa wanampinga akawaambia ninyi ni wababa yenu ibilisi 
Ezene no zito sana. Awana vio wewe wewe baba yako ibilisi. Kwa sababu tamaa zake jizo unazo zitenda kama watoto wake. Alafa keleza habari za alivyo mungu. Na baba wa huo wongo. Sasa ili uongo wake uweze kufanya kazi shetani ana roho nyingi zidanganyazo Katika Timotheo wa kwanza nne mstari wa kwanza Anasema roho anena wazi wazi ni roho mtakatifu kwa sababu ni, ni roho wa kweli ananena waziwazi wazi kwamba siku za mwisho watu watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu liche kuwa ni msaidizi lakini ni kiongozi mkuu wa kutuongoza katika kweli yote. Roho Mtakatifu ndiye mwenye kweli yote. Na ukisha kumpokea Roho Mtakatifu mwenye kweli yote utakuwa na uwezo wa kuzitambua roho zote za uongo. Kwa nini kwa sababu uh, katika katika kutafuta kujua kitu ambacho ni fake. Nichukulie mfano noti bandia. Wa, wa wataalamu wa kutambua noti bandia huwa hawafundishwi kuzijua noti bandia wanafundishwa kujua sifa za noti halisi ile noti ina ina vitu vyake ina alama zake za wazi na za siri yani kwa maana zisizotambulika kwa mtu wa kawaida tu na kwamba ukishika noti ya elfu kumi, kuna alama zake na unapoishika kuna kuna mguso wake katika maeneo fulani ambayo kama ukupata hiyo hisia fulani unajua kwamba hii noti sio original kuna kuangalia na kuna mguso kuna alama zake Noti ya bandia inachukua sura na muonekano wa noti kwa macho lakini hawana uwezo wa kuweka zile alama ambazo ndizo za kuitambulisha noti hiyo kwamba ni ya kweli Halo Sasa kwa mfano huo wa kibinadamu Yesu alijua shetani ni baba wa uongo na haonekani kwa macho hatuwezi kuzijua hila zake kwa sababu hatumuoni lakini roho mtakatifu kwa kuwa ni Mungu anaona anajua na anaweza kupangua hizo hila zikawa batili bila hata we mwenyewe kujua 
kabisa umesha epushwa na mambo mengi ambayo ulikuwa uingie mkenge lakini hukujua na wanakuja kukuta umeshapita wala ah. siku tukiingia mbinguni utashangaa ulivyonusurika ulivyokoswa koswa ulivyoponea chupu chupu Roho mtakatifu akasema kabisa Roho wa kweli Sio tu swala la 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 la, la uongo kusema uongo au kusemeshwa uongo ah ah ni ni, ni hila zilizotungwa zenye kutumia eh sehemu kubwa ya ukweli <laughs> sehemu kubwa ya ukweli dini zote ni itikadi zina nadharia zake ambazo zimeandikishwa katika katiba zake lakini tunapokuja kwenye roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani hazijitambulishi au mwe kwenda mali fulani kukuta kwamba kuna bango limeandikwa kanisa la mafundisho ya mashetani na roho zidanganyazo karibu sana eh hakuna bango kwa nini hakuna bango kwa sababu zinatumia mwavuli wa kitu kinachoitwa kweli <laughs> sisi sisi ndio wa kweli sisi ndio tunajua kweli na wana ma, ma, maeneo wanayotetea kama ndio ukweli wao na wanatumia maandiko na maandiko mengine wanaanza kawa na maandiko kumi na wanayatafsiri kwa usahihi lakini kuna andiko moja ambalo si sahihi linayatibua hayo maandiko kumi yaliyo sahihi ni kama hivi huu mfano naotoa tena hewani wengine msi mkanisikie vibaya wewe unakwenda kwa mtu anakuandalia chakula kizuri tu eh labda ni wali uliowekwa mafuta mazuri sana na kuku wa kukaanga msisikie njia lakini alafa anauleta pale mezani mzuri unanukia vizuri Alafu akaja na kichupa kidogo ambacho ndani yake kuna kinyesi. Akadondosha tu tone la kinyesi kidogo tu. Alafu anakuambia, "Karibu." Utasema, "Ah, ah si kinyesi kidogo tu hiki." Unapata mtazamo gani? Ndivyo ilivyo. Madhehebu mengine ni mazuri. Yana mafundisho mazuri. Wanakutafsiria vizuri maandiko. Lakini kuna tunyesi kidogo. Kwa uongo. Sasa kama huna Roho Mtakatifu huwezi kutuona watu tunyesi wewe utakula tu. Ndio maana tunamhitaji Roho Mtakatifu Roho wa kweli. Roho wa kweli. Tunamhitaji Roho wa kweli atusaidie kuzitambua roho za udanganyifu. 
na kwa wakati huu kwa uzoefu wangu katika huduma nilianza huduma nikiwa kijana hivi sasa ni mzee lakini kwa ushahidi wangu binafsi roho za udanganyifu sasa hivi ziko nje nje ziko nje nje na watu wanazikumbatia na kuzitetea kwa kisingizio cha uhuru wa kuabudu kwamba kila mtu bwana ana, ana kama alivyofunuliwa na nani chanzo cha mafunuo ni nani? Sasa uhuru huo kwa sababu ni wa kikatiba na wa kisheria tuna uheshimu lakini lazima kama vile roho za uongo zinavyofanya kampeni ya kujitambulisha kwa umma na kuwafanya watu wasiojua wa chukuliwa na roho hizo na sisi tumeamua katika kongamano la Roho Mtakatifu hili kwamba sasa roho wa kweli na yajulikane. Ajulikane kazi zake. Afunue hizi roho za uongo ili watu wajue kwamba aha kumbe huu ni uongo. Aha kumbe niko kwenye roho iliyopotoka. Aha ili aamue kama ni kubaki ajue yuko wapi kama ni kutoka ajue yuko wapi na sisi tuna haki ya kikatiba ya kuweka wazi roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani lakini tunamhitaji roho mtakatifu tutakutana jioni Haleluya. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Amen. Jamani nani amepata? Naam ni askofu mkuu Sylvester Gamanyo amemaliza kuzungumza moja kwa moja katika meza ya busara tukitokea hapa katika eh, kanisa la PAG Mbea. Christian Christian Center na amekuwa akiendelea na sehemu ya pili ama siku ya pili ya kongamano hili kubwa la Roho Mtakatifu au mlipuko wa Roho Mtakatifu the explosion of the Holy Spirit na leo hii amezungumzia kuhusiana na Roho Mtakatifu ni nani na hapa mwisho unaweza kusikia kwamba sasa ni wakati uh, kwa roho wa kweli kujulikana na amemalizia kusema kwamba tuna haki ya kikatiba ya kuweka wazi zile zo, roho za uongo ambazo uh, zimekuwa zikifundishwa wakitoa mafundisho ambayo uh, sio sahihi basi kwa muktadha huu wakati uh, tunahitimisha kutoka hapa Mbea basi tunarudi kule studio eh, mwa, uh, kule jijini Dar es Salaam kwake uh, father Philemon Ropia ambaye amekuwa akitufuatilia vizuri na sasa yeye anaweza akaendelea eh, kuweza pia kupokea message zako hapo studio ya jinsi ambavyo umepokea uh, ujumbe huu mzuri kutoka hapa Mbea E, na namba yetu ya message ni 0775547222 e, basi ataendelea kusoma ujumbe wako na endelea kushiriki kiasi gani ujumbe huu au meza ya busara e, kutoka hapa Mbea imeweza kubariki na hasa mafundisho haya ya askofu mkuu Sylvester Gamanyo kwa niaba ya crew nzima ya Shalom TV online na wapo Radio FM ambao tuko hapa Mbea kwa siku tano tutakuwepo hapa mpaka Jumapili 
kwa ajili ya kongamano hili kubwa la mlipuko wa Roho Mtakatifu tuko na msimamizi wa matangazo haya Christian Mhenga lakini tunaye pia Aaron D Ilani pamoja na crew nzima ya Benjamin Lugendo na Ibrahim Lolo mimi ni Peter Omari ninakurudisha sasa e, kuendelea na hizi dakika zilizosalia za meza ya busala pamoja naye e, Philemon e, Rupia Father Rupia na uweze kupokea hizo message mbili tatu na pengine e, mambo mali watatu e, kutoka hapo studio nawashukuru na niwatakie mchana mwema siku njema Mungu awabariki